Hello. Hello students. Today, we'll be discussing about the new syllabus of FYBS CIT, semester one, that is being recently introduced by your University of Mumbai. Yeah. Basically, in semester five, you have five subjects listed here. That is your programming principle with C. It's your first subject. Then, digital logic and application is your second subject. Fundamental of database management system is your first subject. And computational logic and discrete structure is your fourth subject. And fifth, last but not the least, technical communication is your fifth subject. So, uh, these three subjects were there in past syllabus. But the university has recently introduced a database management system this year instead of operating system. So, let's get started with this. This is your semester two. We'll be discussing about this in upcoming semester. First, Subject is your programming principle with C. Why they have introduced this subject? The main motive behind introducing this subject get a student familiar with the basic concept of basic programming. That is your C program because uh, it's some uh, standard that C programming is a fundamental for all the programming languages. Due to this C, C++ evolved because of C++, Java, Evolve, and so on. So in this case, we have to go through algorithm, flowchart, and other programmable logic in first and second unit. And moving towards the next topics, let's see what it contains. In first unit, we have algorithms, history of C, structure of a C program, how to form a C program, program characteristics, compiler, sorry, compiler, compiler, linker, preprocessors, how to write a pseudocode statement, and flowchart symbols, desirable program characteristics, program structures, uh, how to compile a program, how to execute a program, how to get out, output from that program, what is C character set, identifiers, and keywords, what are data types? How it is being placed inside your C? What are the sizes of the data types? What are constants and its types? Then we have variables, characters, and character string. Then we have type definition. We have type casting. Type casting can be implicit and explicit also. In, in second unit, we'll be discussing more about types of operator. In that particular, we have arithmetic operators, relational operators. Logical operators, increment and decrement operators. Then we have assignment operators and conditional operators. Then in assignment operators, it is mainly divided into two types of assignment. One is simple assignment that is equal to, and another is your compound assignment. So up look at what a complex logically use of the compound assignment. We have expression. Then we have something called as precedence and order of evaluation, which is very relevant for. Uh, just say, you can evaluate the program left to right so type associativity or precedence, ya top to bottom, hota hai, top, bottom to up. You can write the block structure, hai, how to initialize the program, C preprocessor, like hash is one kind of preprocessor in C. You can see how the control flow statement is, block structure, kya hota hai, if else, if safe switch loop, switch case statement, kaise use kar sakte, loops, kaise use while loop ek hai jisme pehle condition evaluate hota hai baad mein hum log statement evaluate karte hai. then we have for loop jisme teen statement important hoti hai that is your initialization uh, or condition then increment and decrement then we have do while loop jahan pe pehle statement evaluate hota hai baad mein condition evaluate hota hai to continue the flow, break the flow of this conditions we use break and continue statement we have go to and label statement is also there. Moving towards the unit three. 
वी हैव फंक्शंस हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन सो बेसिकली फंक्शन आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स फंक्शन में दो पार्ट आते हैं हम लोग के पास एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है अपना सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जिसको बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं फंक्शन में क्या क्या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं हम लोग पैरामीटर्स क्या क्या पास कर सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन क्या बोलते हैं ये सब सीखने वाले उसमें में एक्सटर्नल वेरिएबल्स स्कोप रूल्स क्या होते हैं इनपुट आउटपुट में कैसे दे सकते हैं हम लोग फॉर्मेट आउटपुट कैसे दे सकते हैं प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ के थ्रू देखो प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बिना आप लोग सी प्रोग्रामिंग इमेजिन नहीं कर सकते दिस टू फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन गिविंग फॉर्मेटेड आउटपुट एंड गिविंग फॉर्मेटेड इनपुट रिस्पेक्टिव तो स्टैंडर्ड एर कैसे थ्रो करना है फाइल्स क्या क्या होते हैं ये सारी चीजें हम लोग उसमें नोटिस करेंगे Then we have pointers and arrays. Arrays, uh, pointer क्या होता है pointer contents and address of another variable. Pointer takes and function argument. Then we have uh, arrays. Array is nothing but a collection of elements of uh, having similar data type. So array के कौन से कौन से types हैं आप लोग के पास? Multi-dimensional होता है, single-dimensional होता है array. Command line argument कैसे ले सकते हैं? इसमें मेमोरी एलोकेशन कैसे एलोकेट होता है यूजिंग कैलॉक एंड मेलॉक ये हम लोग सीखने वाले हैं उसमें देन वी हैव इन फिफ्थ यूनिट वी हैव स्ट्रक्चर्स बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस एरेज ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स यूनियन स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है दे बोथ आर यूजर डिफाइंड टाइप्स देन वी हैव फाइल मैनेजमेंट हाउ टू हैंडल फाइल कैसे ओपन करना है क्लोज करना है ये सारी चीजें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सी प्रोग्रामिंग में देखने वाले तो इसमें टोटल पांच यूनिट है बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स आर गिवन बाय यूनिवर्सिटी फर्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेनिस रिची जो फाउंडर है सी के उन्होंने लिखा मास्टरिंग सी इन प्रोग्रामिंग विद सी दैट इज योर वेयर ऑन गॉडफील्ड गॉडफ्राइड ने लिखा टाटा मेगरा लेटर सी बाय यशवंत कनेटकर प्रोग्रामिंग इन आंसी सी इज यू रिटन बाय योर ये बाल गुरु साहब तो ये रेफरेंस बुक्स आप लोग का अवेलेबल है बट एज पर माई एक्सपीरियंस यू कैन रेफर दिस टू बुक्स दैट्स मोर देन इनफ सफिशियंट लेट अस सी एंड प्रोग्रामिंग इन आर सी सी दिस बुक्स आर वेरी इजीली रिटर्न एंड नाइसली रिटर्न बाय द ऑथर्स देन टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल्स विल बी परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल In Turbo C plus plus or Turbo C, it is Turbo C plus plus. We will be using in say per second semester. Then we have to write an algorithm in flowchart for different kind of state problem statements. हम लोगों को लिखना पड़ेगा. So आप एक चीज notice कर सकते हो अगर कोई भी program language में आठ या दस common program रहते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ factorial of a number होता है, odd and even होता है, तो उसका reverse of a number होता है, फिर वो नया किसी sequence होता है. पेलेड्रम होता है प्राइम नंबर है या नहीं है आंसर नंबर है या नहीं ये सारी चीजें हम लोग लिस्ट करते हैं देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये आठ या दस प्रोग्राम आप सब लोग करते हो तो इट विल बी इजीयर टू ग्रास्प दिस नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट तो ये पैटर्न के प्रोग्राम से फ्लोर ट्रायंगल हम लोग को कैसे प्रिंट करना है रिकर्सिव फंक्शन कैसे यूज करना है कुछ बिल्टिंग स्टेटमेंट है फोटो स्टेटमेंट है स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये सारी चीजें हम लोग उसमें Practically perform plus in C. This is about C program. Second subject today we are discussing is data logic and application. यहाँ पे पूरा का पूरा data electronic और जितने भी mathematical applications होते हैं basic data structure के हिसाब से जैसे boolean algebra हो गया आपको पता है, Carnot map हो गया that is also called as K map, counters क्या है, register क्या है ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे number system क्या है. तो unit one में इसमें data systems है, binary systems है दे. क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में आप लोगों ने ये इलेवंथ या ट्वेल्थ में भी सीखा रहेगा देन व्हाट आर लॉजिक गेट्स लॉजिकल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है एंड गेट है आप लोग का और गेट है और गेट है ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे देन वी हैव बुलियन अलजेब्रा एंड गेट लेवल मिनिमाइजेशन इसमें बुलियन अलजेब्रा है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी है बेसिक थ्योरम से बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड देन वी हैव कॉम्बिनेशनल लॉजिक इंट्रोडक्शन क्या है एनालिसिस क्या कर सकते हैं इसमें टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट से या सीक्वेंशियल सर्किट में लैचेस से फ्लिप फ्लॉप है रजिस्टर के टाइप से फ्लिप फ्लॉप के टाइप से बदल के इन एप्लीकेशन विल बी स्टडीइंग अबाउट द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बूथ मल्टीप्लिकेशन अल्गोरिथम बिट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बिट्स क्या होता है बाइट्स क्या होता है सब सीखेंगे उसमें 
तो ये सब्जेक्ट देखने में बहुत तुम लोग को छोटे छोटे टॉपिक्स लगेंगे बट इट इज अ वेरी वास्ट सिलेबस बिकॉज इट्स मैथ्स बेसिक मैथ्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन इसके लिए रेफरेंस बुक यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया है और रेफरेंस बुक्स आते हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिकल डिजाइन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल डिजाइन एंड एप्लीकेशन फंडामेंटल ऑफ लॉजिक्स सो यू कैन रेफर दिस बुक फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट देन थर्ड सब्जेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट इज सॉरी सो practicals are there you have to perform this practical using logism so you'll be performing about the basic gates in your circuits study of boolean expression what is dinger bonds law conventional circuits and so on half adder full adder these things you can uh, do or perform in logism or other any uh, editor that can be used by your instructor or teacher then half adder decoder encoder knox these are knox you can use flip flop then third subject in this current context is your fundamentals of database management system it is also abbreviated as dbms bahut acha subject hai agar aap log ko database ke related seekhna hai see no matter whatever language you are using for development of application or application develop aap log ko always database lagta hai to database ke liye डेटाबेस में क्या क्या चीजें हो सकती है ये सब सीखने के लिए अपने को डेटाबेस बहुत जरूरी है जिसमें एस है आगे जाके आप लोग ओरेकल सीखोगे माई एस है ये सारी चीजें आप लोग को लाइफ लॉन्ग लगने ही वाली क्योंकि डेटा कभी खत्म नहीं होता और डेटा बेस नहीं होता इसमें ई आर मॉडल से अलग अलग मॉडल से तो फर्स्ट यूनिट में डेटा सिस्टम से हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम या रिलेशनल मॉडल है रिलेशनल डेटा बेस कंस्टेंट से वी हैव रिलेशनल अलजेब्रा ऑल्सो कंसेप्शन मॉडलिंग इज देयर डेटाबेस डिजाइन ईआर डायग्राम क्या है इन एनहांस इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप डायग्राम क्या है यूएमएल डायग्राम्स क्या है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बुक इज देयर इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ डायग्राम देन वी हैव डेटाबेस डिजाइन एंड क्वेरी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कितने फंक्शनल डिपेंडेंस कैसे लिखते हैं कितना टाइप का नॉर्मलाइजेशन जैसे आप लोग नॉर्मल फॉर्म्स 1nf सेकंड nf third nf fourth nf fifth nf and this nf is their voice code normal form is there then we have introduction to sql see we will be performing this practically in sql complex queries uh, triggers kya hote hai views kya joining database tables schema modification then we have query query processing and optimization file structure kya hota hai hashing kya hota hai indexing kaise likhte hain and in last we will be studying about transaction management kaise concurrency karte hain transaction kaise perform karna hai data pe कैसे करना है ये सब सीखने वाले हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन नहीं प्रैक्टिकल पार्ट सो यू नीड टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल इन एस पी एल server any edition uh, prior to 2010 and onwards isme hum log alag alag case studies pe bhi kaam kar sakte hain isme aap log dml dcl aur ddl definition uh, statements pe kaam karenge so defining data hota hai manipulation hota hai jaise create ho gaya id find uh, manipulation means aata hai ye bahut sare statements hum log use kar sakte hain bahut sare constraint use kar sakte hain sort kar sakte hain bahut sare alag alag functions use kar sakte hain Then we have database trigger. Then we have indexing, and so on. The next subject in this context is your computational logic and discrete subject. It is nothing but a pure discrete mathematics. Its name is being changed by university and school topics are added. The next one, I am going to set theory. See, okay, which you have already learned already. Let me see. Set theory. What is the set theory? 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 पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशंस होता है इक्वल एक्सप्लेनेशन किसको बोलते हैं इसमें आप लोग ट्रांजिटिव के रिफ्लेक्सिव के सब सीखने वाले हैं इनमें फंक्शन सेनल को रिटर्न आउट टू राइट अ फंक्शन मल्टीपल फंक्शन कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस कैसे लिखते हैं सीक्वेंसेस क्या होते हैं इंडेक्स क्लासेस क्या हो सकते हैं ये सब चीजें आप लोग इसमें सेकंड यूनिट में सीखते हैं कंप्यूटेशनल लॉजिक एंड डिस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर देन प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है 
फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो सब सीखो बदल लिया टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग काउंटिंग प्रिंसिपल डिजन ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देते हैं प्री डायग्राम्स कौन से कौन से बाइनरी भी है देन दे हैव एडवांस कंप्यूट काउंटिंग टेक्निक रिकर्शन है होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस है रिकरेंस रिलेशन है देन वी हैव ग्राफ थ्योरी बाइपार्टाइड मल्टीपार्टाइड ये सब ग्राफ आइसोमॉर्फिक होमोग्राफिक ग्राफ्स ये सब चीजें आप लोग ग्राफ थ्योरी में सीखोगे देन वी हैव डायरेक्टेड ग्राफ रिसाइक्लिंग ग्राफ पॉसिबल थ्योरी का मैं डीएफएस और बीएफएस ये सब चीजें सीखो मैथमेटिकल सॉर्टिंग क्या होता है टूनिंग एल्गोरिथम क्या है देन वी हैव बाइनरी ट्रीज कंप्लीट एंड एक्सटेंडेड कंप्लीट एंड एक्सटेंड बाइनरी ट्रीज इसमें सीखो ऑर्डर सेट एंड लैटिस क्या होता है सो बेसिकली आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है मैथ्स है तो इसमें बहुत सारे भर भर के टॉपिक डाले सब बट इतना डिफिकल्ट नहीं है ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है वंस यू विल बी स्टार्टिंग डूइंग द फर्स्ट यूनिट देन इट इज लिंक्ड टू द सेकंड थर्ड सम पार्ट इज लिंक्ड टू अदर सब्जेक्ट आल्सो जैसे आप लोग का ये थोड़ा बहुत लॉजिक आप लोग का वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है देन इसमें बहुत सारे रेफरेंस बुक गिवन है यूनिवर्सिटी में बट जो फर्स्ट रेफरेंस गिवन है दैट्स मोर देन इनफ सफिशिएंट एंड केनेथ एस रोसिन का एक बुक है वो भी बहुत अच्छा बुक है नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रैक्टिकल विल बी परफॉर्मिंग दिस ऑल प्रैक्टिकल मैथमेटिकल टर्म्स इन साइलेब बहुत इजी प्रैक्टिकल होते हैं इसके देन लास्ट सब्जेक्ट इन दिस करंट कॉन्टेक्स्ट इज योर टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आईटी सेमेस्टर 1 दैट इज योर टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट अगर आप लोग बहुत सारा नॉलेज है बहुत सारी चीजें है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ और रिप्रेजेंट योरसेल्फ तो दैट्स ऑफ नो यूज तो आप लोग कहीं तरह कहीं फिर वो लैग करोगे वो प्रोग्रेस के लिए इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट तो उसमें हम लोग के पांच यूनिट में क्या-क्या सीखते हैं हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होने चाहिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं कोई इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स और बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देन सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से जैसे कंप्लीटनेस हो गया कंसाइजनेस हो गया कंसिस्टेंसी हो गया कंप्लीटनेस हो गया क्लैरिटी कॉर्डस करेक्टनेस ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे देन वी हैव कन्वर्सेशंस टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या होते हैं देन वी हैव मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस इंट्रोडक्शन क्या है पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है प्लानिंग ऑफ मीटिंग क्या है मीटिंग प्रोसेस क्या है लेनिंग इफेक्टिव मीटिंग पेलोटिंग मीटिंग द प्लानिंग कॉन्फ्रेंस क्या है डेली कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर सकते हो व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन एंड टीम प्रेजेंटेशन देन वी हैव ईमेल कम्युनिकेशन जैसे हम लोग नॉर्मल ईमेल के नॉर्मल चीजों के एटिकेट्स होते हैं जैसे मैनर्स होते हैं वैसे ईमेल के कुछ एटिकेट्स है कैसे लिखने चाहिए वो सारी चीजें देन वी हैव एक्टिव लिसनर है कि कोई गुड लिसनर कैसे बन सकता है एक्टिव और पैसिव लिसनिंग क्या है उसके इंप्लीकेशंस क्या है एफेक्टिव लिसनिंग के इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज क्या है इंट्रोडक्शन है डिफाइनिंग पर्पस है एनालाइजिंग द ऑडियंस एंड लोकली हो देन इंटरव्यू के क्या टाइप्स हो सकते हैं सारी चीजें तुमको पढ़ी में सीख सकते हो देन बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं कैसे स्ट्रेटजीज प्लान किए जाते हैं और तो राइट रिज्यूमे ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होती है सब फोर्थ यूनिट में सीखते हैं देन फिफ्थ यूनिट मोटेल्स मोर अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फाइनेंशियल कम्युनिकेशन क्या होता है एथिक्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए रीडिंग एंड यूजिंग विजुअल एड्स क्या क्या यूज होना चाहिए क्या क्या चार्ट हो गए ग्राफ हो गए ये सारी चीजें आप लोगों के डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए इसके बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है आपको जो मर्जी आए उसमें से आप पढ़ सकते हो कोई इशू नहीं खाली एक चीज याद रखना ये स्टैंडर्ड जब भी भी आप लोग पेपर लिखोगे एग्जाम्स यूज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यू कैन गिव योर ओन एग्जांपल बट यू हैव टू जस्ट देन प्रैक्टिकल्स आप लोग के मोस्टली है रिपोर्ट राइटिंग वगैरह उसमें ही आते हैं इसमें थोड़ी बहुत कोई सॉफ्टवेयर नहीं ऐड करते हैं यहां पे एक चीज देख सकते हैं आप लोग नेटिकेट्स करके एक कांसेप्ट है इट इज नथिंग बट नेट के जितने भी एटिकेट्स फॉलो होते हैं उसको नेटिकेट बोला जाता है देन वी हैव सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विद सी के लेटर को सी यूज करेंगे डेटा लॉजिंग एंड एप्लीकेशन के लिए बॉजी सी फंडामेंटल ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 2000 एसपे सर्वर 2010 ऑनवर्ड्स कोई भी एडिशन चल रहा है कंप्यूटेशनल लॉजिक एंड डिस्क्रिट स्ट्रक्चर साइलैब टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल के लिए मोस्ट सॉफ्टवेयर एज पर्टिकुलर रिक्वायर्ड 
because it is uh, it varies person to person teacher to teacher then we are switching to marking skill bahut zaruri hai because marks bhi important hai knowledge ke sath theory apna 75 marks ka hota hai intern 25 marks ka so practical exam hota hai 50 marks so that means this subject carries 150 marks so total marks in one semester is 750 and sabse aap log ka highest grade aata hai o grade इसके नीचे आता है ए प्लस उसके बाद आता है ए ग्रेड एन वो फिर डाउनफॉल होना चालू देन वी हैव आई हैव एडेड फ्यू फ्यू की पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइ स्टडी सो जैसे कि प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसको थेरी के सब से मत पढ़ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन अप्रोच अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हो उसका प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आप लोग परफॉर्म कर सकते हो सबसे पहले तो बात आती है डोंट जज एनी सब्जेक्ट एज पर इट्स लेंथ जैसे हम लोग बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वैसे ही कोई भी लेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट जज मत करो कभी कभी 100 पेज वाला सब्जेक्ट भी हजार पेज वाले सब्जेक्ट से डिफिकल्ट हो सकता है मेक श्योर व्हाइल स्टडीइंग यू फोकस ऑन बोथ मार्क्स एंड नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ नॉलेज जिसको भी रहेगा वो मार्क्स मिल ही जाते स्किल्स और नॉलेज के लिए जाना लाइक द हैबिट ऑफ सेल्फ नोट्स मेकिंग बहुत काम आने वाली चीज है आपको जॉब्स क्या क्या कर सकते हैं बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है प्रोग्रामिंग में बहुत सारे वेबसाइट में जा सकते हैं मोबाइल ऐप में कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड नेटवर्किंग के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया साइबर लॉ कंसल्टेंट हो सकते हैं जीएस एक्सपर्ट हो सकते हैं साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हो सकते हैं पॉलिटिकल हैकिंग भी कर सकते हैं हैकर बन सकते हैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट Apart from this, traditional practices, data, big data है, data science के लिए booming है, cloud computing है आप लोगों के पास, then we have artificial intelligence also, game programming, game tech, Facebook, so there is an ocean of opportunities waiting for you. But when you have that adequate skills and knowledge, तो एक दिन में तो आता नहीं है उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. Then this is my site. can visit it for free for study material and notes for more lecture you can subscribe to my channel let's get back to the first slide and we are starting quick summary of this introduction so we have five subjects all together programming principle c c programming plus ecos सेकंड इज योर डेटा लॉजिक एंड एप्लीकेशन डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब केप्स फ्लिप फ्लॉप्स ये सब चीजें सीखो तो देन वी हैव फंडामेंटल ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटेशनल लॉजिक एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इज देयर टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल तो ये पांच सब्जेक्ट आप लोग के पास है अभी एक सेम में नेक्स्ट सेम में आप लोग सीखोगे ये सारे सब्जेक्ट्स इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन You can contact me on social media handles. Uh, you can visit my site. You can uh, post your queries over there, or you can just simply join my Telegram channel. So that's it for today. Thank you so much.